Bonjour, dans cette courte vidéo, nous allons vous expliquer comment se servir d'un coup de banc. Car malheureusement, la majorité des vidéos YouTube qui concernent l'artisanat sont réalisées par des amateurs qui se considèrent professionnels ou semi-pro et qui ne savent pas se servir de ces outils traditionnels qu'ils viennent souvent d'acheter et ils apprennent donc en même temps qu'ils font la vidéo. Le coup de bande, que l'on appelle aussi coupe lanière ou couteau mécanique, est un outil traditionnel du brolier et du cellier harnacheur. Il aurait été inventé en 1820 par M. Green, un cellier anglais. Grâce à sa butée réglable, il permet de débiter des bandes rapidement et précisément. Cet outil est spécialement conçu pour les cuirs rigides et épais, comme le cuir de vache tannage végétal. Il ne convient malheureusement pas pour les cuirs souples et fins. Il existe en trois dimensions, même si le plus courant est le 10 cm. Je vais donc vous montrer comment utiliser ces deux outils. Donc le premier, c'est un Fernand Meillet. Donc le symbole, c'est un petit lapin. Euh, il doit dater des années 1920. On retrouve son design chez certains Blanchard. Le deuxième, c'est un Verger Blanchard qui est moderne. C'est les dernières éditions produites. Leur symbole, quant à eux, est un lièvre. Il est primordial que le tranchant de votre couteau mécanique soit affûté comme une lame de rasoir. Si tel n'est pas le cas, vous ne pourrez jamais vous servir de votre outil. Une fois le couteau mis dans son emplacement, en faisant attention à ce qu'il ne touche pas le rouleau, parce que le rouleau va tourner et donc il ne faudrait pas abîmer ni le rouleau ni la lame, on vient serrer la vis qui se trouve totalement à droite. Donc celle-ci est perforée pour qu'on puisse mettre un tournevis dedans ou une tige en acier. Aucune difficulté, quelle que soit la génération de votre coupe-bande, c'est le même système de fixation. Désormais, nous allons pouvoir régler la largeur de bande de coupe grâce à la vis qui se trouve devant l'outil. Une fois la vis libérée, on peut donc régler la largeur de coupe qui correspond à la largeur de la bande que l'on va couper. Une échelle graduée figure sur l'outil, je conseille de ne pas l'utiliser puisqu'en fonction du type d'affûtage, cette dimension va être erronée. Dans notre exemple, nous allons donc couper une bande de 3 cm, bien serrée. Maintenant que nous avons fixé la lame, réglé la largeur de coupe, nous allons préparer notre cuir. L'opération est très simple, rafraîchir le bord qui sera en contact avec le guide lors de la coupe. Dernier réglage est la molette qui se trouve sur le dessus qui permet de régler la hauteur du rouleau en fonction de l'épaisseur du cuir. Nous allons abaisser le rouleau de manière à ce qu'il vienne se plaquer contre le cuir sans le pincer. Afin d'amorcer la coupe, si votre cuir n'est pas assez épais, il vous suffit de prendre une petite pince et de venir tirer le cuir. Attention, nous tirons uniquement la bande de cuir que l'on va couper. L'excédent, on n'y touche jamais, sinon la coupe ne sera pas parallèle par rapport au guide. Avec la main gauche, on vient saisir le cuir. Avec la main droite, on la pose sur le couteau. Et ensuite, on fait avancer l'outil sur la table. Ça se coupe très facilement, bien entendu euh, le résultat est fonction de la qualité d'affûtage et on constate par contrôle assez simple que les deux bandes sont bien parallèles en entrée et en sortie. Passons désormais au réglage du verger Blanchard, donc celui-ci est un petit peu plus complet. Donc la première vis pour régler la largeur de coupe se trouve en haut, donc c'est le papillon. Donc là également, on conseille de ne pas utiliser la règle graduée qui figure sur l'outil, mais d'utiliser un réglé. Pour notre exemple, on va également faire une bande de 3 cm. Concernant la hauteur du rouleau, celle-ci se fait grâce à deux molettes. La première bloque et la deuxième règle la hauteur. Donc c'est monté sur ressort, donc systématiquement ça va descendre pour venir presser le cuir. Même chose que la dernière fois, on prend une petite pince. Déjà, on vient régler la hauteur du cuir pour pas que ça presse trop. On vient serrer notre rouleau et ensuite on prend une petite pince et on vient donner l'amorce de coupe. La main gauche qui vient tenir la sangle et la main droite qui vient sur le manche du couteau et on avance. Donc, vous voyez, ils sont très faciles à couper, c'est très efficace et c'est surtout très rapide. Vous constaterez qu'en sortie de coupe, les trois derniers centimètres ne sont pas coupés parallèles. 
si l'extrémité est à bout rond ou à bout ogive, ça ne pose pas de problème. En revanche, si vous souhaitez que l'extrémité de votre bande soit droite, prévoyez un peu plus de longueur afin de la recouper. Donc, petit récapitulatif, pour régler la largeur de coupe, c'est 7 vis de serrage. Et pour régler la hauteur du rouleau, c'est C vis de réglage. Concernant l'affûtage du fer, que l'on appelle émouture en coutellerie, c'est une question qui revient régulièrement. D'origine, l'émouture du couteau mécanique est en ciseaux. Maintenant, nous allons vous donner une petite astuce, car le problème de cet outil, c'est qu'il demande un affûtage permanent. Nous allons remplacer le couteau par une lame de cutter. Privilégiez les lames de cutter de qualité supérieure. Nous avons mis une protection, là c'est du scotch papier, à l'extrémité car ça reste un outil tranchant. La lame est positionnée dans l'emplacement du couteau, légèrement inclinée. On serre bien la vis totalement à droite pour pouvoir bien la maintenir. Toujours avec un réglé, on règle la largeur de sa bande puisque la règle graduée figurant sur l'outil n'est plus du tout valable. Dans cette configuration, il sera nécessaire de changer de main puisque nous n'avons plus la poignée du fer pour tenir l'outil. Donc c'est la main gauche qui tire l'outil et la main droite qui tire la bande. Le véritable avantage de la lame de cutter, en plus de son affûtage, est son épaisseur. 5 fois moins épaisse que le fer d'origine, elle réduit fortement les efforts lors de la coupe. Traditionnellement, c'est l'outil qui se déplace sur la table et sur le cuir. Bien entendu, ça dépend des longueurs de cuir. Si vous avez 3 mètres à faire, ça va être compliqué. Mais ce que nous aimons, c'est utiliser une petite cale sur le plan de travail qui fait office de butée. Dans notre cas, c'est un taquet, dans un trou de taquet, directement mis sur le plan de travail. C'est donc mon cuir qui se déplace et non mon outil. Bien entendu, tout dépend de la longueur et de la largeur de la pièce en cuir terriblement efficace même sur les fortes épaisseurs. Le cutter peut être installé sur tous les modèles de coupe-bande, quelle que soit la génération. Nous espérons que cette vidéo vous aura éclairé, aidé et surtout appris tout ce qu'il fallait savoir sur ces précieux outils d'antan, souvent oubliés et pourtant si efficaces. Pour nous aider, Likez cette vidéo, partagez-la et suivez-nous sur YouTube. N'hésitez pas également à visiter notre site internet si vous ne le connaissez pas déjà. 200 pages dédiées à l'univers incroyable des mâles de voyage. A bientôt